ஹலோ எவ்ரிபாடி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சூப்பர் இன்னைக்கான கதைக்குள்ள போகலாம் கதைக்கு நீங்க கேட்க ரெடி ஆயிட்டீங்களா நைன் ஓ கிளாக் ஆயிடுச்சு நீங்க அப்படியே கதையை கேட்டுட்டு நீங்க தூங்க வேண்டியதுதான் சரியா ஓகே சூப்பர் நான் வந்து நான் நேற்று கேட்ட கேள்விக்கு நம்ம குட்டிஸ் என்ன பதில் சொன்னாங்கன்னு மட்டும் நான் குவிக்கா சொல்லிட்டு நான் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு கதைக்குள்ள போகலாம் உங்களுக்கு உடனே கதையை கேட்கணும்னா என்னோட அனிமேஷன் போட்டுப்பேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துல ஒரு டூ த்ரீ ஃபோர் மினிட்ஸ்ல அங்க போய் டைரக்டா நீங்க கதை கேட்டுக்கலாம் ஓகே இன்னைக்கு குட்டிஸ் என்ன பதில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்க எந்த ஒரு விஷயத்த குறிச்சு ரொம்ப கியூரியஸா இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் கேட்டிருந்தேன் அதுக்கு நம்ம குட்டிஸ் பதில் சொல்லியிருக்காங்க அந்த பதில்களை நம்ம இப்ப பாத்துக்கலாம் சரியா யாரு ஃபர்ஸ்ட் ஜோவின் சொல்லிருக்கான் எனக்கு வந்து ப்ளூடூத் எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை இருக்குது <laughs> John uncle I am curious about rain boss because once I heard if you go behind a rainbow you will find a pot of gold but when I went behind a rainbow I didn't find anything thank you not just a pot of gold uh, netra there are a lot of things all fairies and everybody come from there only all magical creatures come from beyond the rainbow <laughs> nice okay super announcements moon workshops in the friday one adukaprama meedi vand next week aarambikkudhu moon oda details na comments la potrren you can go check out and be like these workshops are run by me adhula uh, the story creation workshop is not dramatic dramatic workshop is not run by me matha rendu na na panven but it is run by a trainer who has been trained by me okay super okay so let's get on to um, hey the uh, sorry contest contest pathi na ipome maandren if you have not sent your video send it to me john at johnpradeepjail.com and the mail id ki google drive la pot enoda share panirenga i will launch it all all the videos one day and i will give you the links adukapra nama vandu na closer to my book release i will do neenga vandu adha win panninga na you will get a free copy of my book okay that is what i am looking forward to okay let's get on to the story phone keela vachirenga sound mattum dhan kekkanu ketta appiye thoonginu phone paathite thoonina onnume puriyadhu ungalku thookamum varadhu seriya adanal phone pakkathula vachi kannu moodite indha kadhai kekkanu appadi dhan neenga thoonga poringa seriya naan indha kadhai rendu tharava solluven adanal ungalku thookam vandhalum paravalla seriya thookam varalnalum paravalla adhu rendu tharava naan solli mudichittu appra music potu neenga kandippa thoongirvinga adukulla seriya so lie down for keep the phone aside number neenga clear ah kekku adanal neenga prachniye illa neenga paattukku naan on mic la irundhu pesradhal neenga neenga paattukku appadi kekkalam okay so ipo engalukku enakku neenga enna panna poringa appadina abra kadabra solla poringa okay so let's go like abra kadabra okay there's the moon there and we have the story ready for you oru oorla oru oorla oru oorla ஒரு திருட இருந்தானா இந்த திருட வந்து திருடனா இருந்து இப்ப திருடனா இருக்கானா இல்லையான்னு அவனுக்கே தெரியல ஏன் தெரியுமா இன்னைக்குதான் பத்து வருஷம் ஜெயில இருந்துட்டு அவன் வெளியே வந்திருக்கான் அப்ப பத்து வருஷம் ஜெயில இருந்த டைம்ல அவன் வீட்டுல இருந்தவங்க எல்லாம் எங்க போனாங்கன்னு தெரியாது யாரு என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியாது யாருமே வந்து அவனை பாக்கல எதுவுமே நடக்கல அதனால அவன் பாட்டுக்கு நம்மளை தேடி யாரும் வர போறது இல்ல அதனால நம்ம பாட்டுக்கு இப்படியே ஜாலியா இருந்துருவோம் ஜாலியானா இல்ல ஒரு அப்படியே வீட்டுக்கு எல்லாம் போக வேண்டாம் போனாலும் ஊர் மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன ரொம்ப அவமானப்படுத்துவாங்க அதனால ஊருக்கு எல்லாம் போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கால் போன போக்குல போய்கிட்டே இருந்தானா இப்படியே போய் 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 ஒரு இடத்துல ஒரு கோயில் இருந்துச்சு அந்த கோயில் பக்கத்துல ஒரு குளம் இருந்துச்சு அந்த குளத்தோட கரையில உட்காந்துட்டு இருந்தானா அப்படியே உட்காந்துட்டே இருந்துட்டு உம் தாடி எல்லாம் நல்லா வளர்ந்துருந்துச்சு சட்டை போடாம இருந்தா ஒரு லுங்கி ஒண்ணு கட்டிருந்தா அப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது ஒருத்தர் வேகமா ஓடி வந்தாராம் யார் சார் யார் சார் நீங்க இந்த சைடா என்னோட மாடு போனதை பாத்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டாராம் இவன் வந்து மாடையும் பார்க்கல எதையும் பார்க்கல ஆனா சொன்னாலும் உனக்கு கிடைக்கும் போது கண்டிப்பா கிடைக்கும் கவலைப்படாத போ 
போய் தேடுப்போ அப்படின்னு சொன்னாராம் அவன் என்னையா நீ இப்படி சொல்லிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் போனா பக்கத்திலேயே மாடு நின்றுச்சான் ஆடடே இவர் சொன்ன மாதிரியே நடந்துருச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேக வேகமா திருப்பி வந்து தேங்க்யூ 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 சோ மச் சாமி நீங்க சொன்ன மாதிரியே கிடைச்சிச்சு நீங்க உங்க வாயால சொன்னா பயங்கரமா பலிக்குது நீங்க நிஜமாலுமே ரொம்ப பெரிய பவர்ஃபுல்லான சாமியார் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் போனானா அவன் போனவரை இது ரெண்டு இங்க நடந்த கான்வர்சேஷன் ஃபுல்லா ஒரு குட்டி பையன் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தான் இந்த குட்டி பையன் என்ன பண்ணான் ஐயா ஊருக்கு புது சாமியார் வந்திருக்காருன்னு போய் எல்லார்ட்டையும் சொல்லுங்க அவர் சொன்னா பலிக்குதுன்னு போய் சொல்லுங்க நீங்கதான் பாத்தீங்கல்ல இப்ப எல்லார்ட்டையும் சொல்ல வேண்டியது உங்க வேலை அப்படின்னு சொன்னான் இந்த திருட இப்படியே பார்த்தான் யாராவது புதுசா நம்மளை பத்தி ஏதோ பேசுறான் அப்படின்னு அவன் கண்டிப்பா சொல்றேன் கட்டிமா சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஓடி போயிட்டாரு மாடை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா கேட்டாரு ஏண்டா என்ன இப்படி கோத்து விட்ட அப்படின்னு சொன்னார் கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு பெரிய பிசினஸ் வரப்போகுது அப்படின்னு கொஞ்ச நேரத்துல பார்த்தா மக்கள் எல்லாம் வந்து இவரை பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க கிட்ட வராங்கன்னு தெரிஞ்சோடனே இந்த பையன் என்ன பண்ணா அவனை வேக வேகமா எழுப்பி அங்க பக்கத்துல இருந்து ஒரு மரத்தடியில உட்கார வச்சு பயங்கரமா செட்டப் போட உட்கார வச்சுட்டான் உட்கார வச்ச உடனே இவர் சாமி அந்த மாதிரி உட்காருங்க அவன் கேக்குறதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே எல்லாரும் வந்து அவன் என்னென்னமோ கேட்டாங்க இவன் ரேண்டமான பதில் சொன்னான் ஆனா அவனுக்கு அவ்வளவு காணிக்கை எல்லாம் கொடுத்து அவனை பிரேஸ் பண்ணி நீங்க நீங்க உங்களோட இதுவே இது அப்படின்னு சொன்னாங்க நிறைய விஷயங்கள் நடக்கவும் செஞ்சிச்சு இவர் சொன்னதெல்லாம் இவருக்கே ஐயோ என்னால அது நம்ம நிஜமாலுமே சாவியார் ஆயிட்டவோ அப்படி எல்லாம் தோணுச்சு ஆனா நிறைய விஷயங்கள் நடக்கவும் செஞ்சிச்சு அந்த மாதிரி நடந்துட்டே இருந்ததுனால அவன் என்ன பண்ணா ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனா பக்கத்து ஊர்ல இருந்தெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சாங்க இவருக்காக தனியா ஒரு கோயில் கட்ட கட்ட ஆரம்பிச்சாங்க இந்த குட்டி பையன் பக்கத்துல உட்காந்து எல்லா வேலையும் அவருக்கு செஞ்சுட்டு இருந்தான் கொஞ்ச நாள்ல என்னாச்சுன்னா நீங்க என்ன பாக்கணும்னாலே நீங்க எனக்கு காசு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டிக்கெட் எல்லாம் போட்டு கியூ எல்லாம் நிக்க வச்சு எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த மாதிரி பண்ணி என்னாச்சு எல்லாரும் போய் ஐயோ எவ்வளவு பெரிய சாமியார் அவர் சொல்றதெல்லாம் நடக்குது அப்படி சொல்லி பயங்கர சந்தோஷமா அவளை வச்சுட்டு இருந்தாங்க ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இவர் என்னடா இது நிஜமா என்ன இல்லையா என்ன பண்றதே தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருந்தாரு ஆனா மக்கள் வந்து இது நடக்கிறதெல்லாம் நடக்குது சந்தோஷம் தான் நம்ம சாமியார இப்படியே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்போ நிறைய குட்டி பசங்க போய் எனக்கு எக்ஸாம் எக்ஸாம் சரியா வரணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பெரியவங்க போய் என்னோட மாடு காணா போச்சு என்னோட ஆடு காணா போச்சு என் வீட்டுல கஷ்டம் தீருமா சொல்லுங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த ஊர்ல அங்க பெருசா ஒரு பயங்கரமான எக்ஸாமினேஷன் ஒண்ணு வந்துச்சு நிறைய பசங்க அங்க இருந்து எழுத போனாங்க அந்த அதுல பாஸ் ஆனா பெரிய நமக்கு லைஃப் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் என்ன பண்ணாரு எல்லாரும் வந்து இவர்கிட்ட கேட்டாங்க இவருக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியல சரி நம்ம சொன்னா நடக்குது இவங்கதான் சொல்றாங்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேக வேகமா என்ன பண்ணாரு ஒரு எல்லோ கலர் கயிர் எடுத்து எல்லார் கையிலையும் கட்டி விட்டுட்டு நீங்க இதை கட்டிட்டு போய் எழுதுங்க எல்லாரும் நல்லா பாஸ் ஆயிடுவீங்க அப்படின்னு சொன்னாரு இந்த மாதிரி அவர் எல்லோ கலர் கயிறு கொடுக்கிறாருங்கிற விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச உடனே இந்த ஊர் மக்கள் மட்டும் இல்ல பக்கத்து ஊர்ல இருந்து அதுக்கு பக்கத்து ஊர்ல இருந்து அதுக்கு பக்கத்து ஊர்ல இருந்து எல்லா ஊர்ல இருந்தும் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கடைசியில அந்த கும்பல்ல அவர் பார்த்தாரு அவரோட ஒய்ஃபும் அவரோட குட்டி பையன் அப்ப குட்டி பையனா இருந்த பையன் இப்ப வந்து பதிமூணு வயசு பதினாலு வயசு அந்த மாதிரி இருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேரும் வர்றத பார்த்தாரு அவங்களுக்கு இவர் அடையாளம் தெரியல ஆனா இவருக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் அடையாளம் தெரிஞ்சிச்சு டக்குன்னு எல்லாருக்கிட்டையும் கொடுத்தாரு அவங்களும் வாங்கினாங்க நீங்க உங்க ஊர் எங்க என்ன பண்றீங்க எல்லாம் கேட்டாரு அவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போயிட்டாங்க எக்ஸாமினேஷன்ஸ் நடந்துச்சு எல்லாரும் சந்தோஷமா இருந்தாங்க ரிசல்ட் வரும்போது கண்டிப்பா யாராவது ஃபெயில் ஆயிருப்பாங்க சாமி அவரோட கயிறு ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு இவருக்கு தெரியும் ஆனா அந்த எக்ஸாமினேஷன் முடிச்சுட்டு எல்லாரும் ரிசல்ட்ஸ் வெயிட் பண்றாங்க அந்த டைம்ல இவர் என்ன பண்ணாரு ஊருக்கே நான் ஒன்னு சொல்ல விரும்புறேன் ஆக்சுவலா நான் சாமியார் இல்ல நான் ஒரு பயங்கரமான திருடேன் அப்படின்னு சொன்னாரு இவங்கெல்லாம் ஐயோ என்ன சொல்றீங்க நிஜமாவா சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆமா நான் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி திருடிட்டு போயிட்டேன் என்னோட வீடு இங்க இருக்குது இவங்கதான் என்னோட ஒய்ஃபு இவங்கதான் என்னோட பையன் அதெல்லாம் சொன்னாரு அவங்க எல்லாம் அதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டாங்க கேட்டுட்டு இவர் சொன்னாரு எக்ஸாம் எப்படி எழுதுப்பீங்கன்னு தெரியாது ரிசல்ட் எப்படி வரும்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா ஊரே எல்லாரும் திரண்டு வந்து இந்த ஒரு விஷயத்துல என்ன நீங்க பெருசா நம்பினதால எனக்கே
ஆனா நீங்க எங்களுக்கு லீடரா இருந்து எங்களை கைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒய்ஃபையும் பையனையும் போய் பார்த்தாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்து அசந்துட்டாங்க அவங்க மே அவர் மேல ரொம்ப கோபத்துல இருந்தாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு திருட்டுத்தனம் பண்ணிட்டு உள்ள ஜெயிலுக்குள்ள போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இவர் இவ்வளவு பண்ணியிருக்காருன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா ஏத்துக்கிட்டாங்க ஏத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரையும் கூட்டிட்டே இந்த ஊருக்கு வந்துட்டாரு அவர் ஒரு பெரிய லீடரா அங்க இருந்தாரு இந்த கதையில என்ன தெரியுது உங்களுக்கு திருடனா இருந்தாலும் சொன்னா கேட்கலாமா இல்ல இல்ல ஆனா ஒரு உண்மை என்ன தெரியுமா யாராவது ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொன்னாலோ இல்ல நம்மளே நமக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிட்டாலோ அதை நம்ம முழுசா நம்னா அது உண்மையிலே நடக்கும் ஓகே அதனால நான் நமக்கு நமக்கு வந்து யாரு சொல்றாங்கிறது முக்கியம் இல்ல என்ன சொல்றாங்கிறது முக்கியம் அதை நம்ம கேட்டு அதுபடி நடக்கணும் நல்ல விஷயத்த கேட்டா அது வந்து அதே மாதிரி கெட்ட விஷயம் சொன்னாலும் அது அதே மாதிரி இருக்கும் நீங்க நம்பிட்டீங்கன்னா அது அதே மாதிரி நடக்கும் அதனால கெட்ட விஷயம் யாரும் சொல்றத கேட்க கூடாது நல்லது சொல்றவங்களை நம்ம கூடவே வச்சிருக்கணும் அவங்க பண்ற கைடன்ஸ் படி எல்லாம் நம்ம அவங்க நம்ம நடக்கணும் சரியா வேர்ட்ஸ் ஹாவ் பவர் திஸ் இஸ் சம்திங் ஐ பிலீவ் வெரி வெரி மச் இன் நம்ம வேர்ட்ஸ் வந்து வேர்ட்ஸ்க்கு வந்து நிறைய பவர் இருக்கு ஓகே டிக்ளரேஷன் சொல்லிடலாமா நெஞ்சில கை வச்சுக்கோங்க வேர்ட்ஸ் ஹாவ் பவர் அண்ட் ஐ வில் சரவுண்ட் மை செல்ஃப் வித் பாசிட்டிவ் பீப்புள் நைஸ் ஓகே சூப்பர் ஓகே சோ இப்போ நீங்க எனக்கு ஆன்சர் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஒருத்தர்கிட்ட நான் பேசினாலே ஹாப்பி ஆயிடுவேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் ஓகே இவங்ககிட்ட நான் பேசினாலே விளையாடினாலே அவங்க கூட கொஞ்ச நேரம் இருந்தாலே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடும் ரொம்ப ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிற ஒரு ஆளு அவங்களோட பேரை எனக்கு வாய்ஸ் நோட்ல நீங்க எனக்கு அனுப்பணும் நாளைக்கு ஸ்டோரியில நான் அந்த வாய்ஸ் நோட்டை பிளே பண்ணுவேன் ஓகே சூப்பர் லெட்ஸ் கெட் ஆன் டு த ஸ்டோரி ஒன் மோர் டைம் நான் இப்ப சொல்லும் போது நீங்க இது வரைக்கும் கண்ணை திறந்து வச்சிருந்தீங்கன்னா கண்ணு மூடிட்டு தூங்குங்க நான் அப்படியே உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் சரியா ஒரு திருட இருந்தாராம் அந்த திருட வந்து இப்ப நான் திருடனா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா பத்து வருஷம் நான் ஜெயில இருந்தேன் இன்னைக்குதான் ஜெயில இருந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கேன் என்னோட ஒய்ஃப் பிள்ளைங்க எல்லாம் எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியாது அதனால எனக்கு எங்க போறதுன்னு தெரியல அவங்களுக்கு அங்க போய் அவங்க மூஞ்சில முழிக்கவும் எனக்கு விருப்பம் இல்லை அதனால எங்கேயாவது போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் போன போக்குல போயிட்டே இருந்தான் போயிட்டு அப்படியே ஒரு குளத்துக்கு பக்கத்துல அதாவது கோயிலுக்கு பக்கத்துல இருக்க குளத்துக்கு பக்கத்துல படுத்துக்கிட்டு இருந்தாரு அப்ப ஒருத்தர் வேகமா ஓடி வந்து இவங்களோட என்னோட மாடு பாத்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டாரு சொன்னாரு அது கிடைக்கும் வேண்டிய நேரத்துல கிடைக்கும் நீ தேடிக்கிட்டே இரு அப்படின்னு சொன்னாரு ஏதோ கடுப்புலதான் சொன்னாரு ஆனா அவர் போயிட்டு பக்கத்துலயே மாடு கிடைச்சிச்சு உடனே நீங்க பெரிய மா யாரு நீங்க அப்படி இப்படி எல்லாம் கேட்ட உடனே இந்த பக்கத்துல இருந்த ஒரு பையன் அவருக்காக பேசி இவர் பெரிய சாமியார் போய் ஊருக்குள்ள எல்லாட்டையும் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லா ஊர் மக்களும் சாமியாரை தேடி வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவரு சாரி ரொம்ப டயர்டா இருக்கேன் இன்னைக்கு ஓகே இவரு ஆஹ் சாமியாரா இருந்து எல்லாருக்கும் சாமியார் மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு எல்லாருக்கும் என்னென்னமோ சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு இவர் சொன்னதெல்லாம் நடக்குதுன்னு எல்லாரும் பாராட்டு வேற செஞ்சாங்க அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கும் போது ரொம்ப நாளு இவருக்கு தேவையான எல்லாத்துக்கும் வந்து இவர்கிட்ட கேட்பாங்க இவர் ஏதாவது பதில் சொல்லுவாரு அவங்க நிறைய காணிக்கை கொடுத்துட்டு போவாங்க இவர் பெரிய பணக்காரர் ஆயிட்டாரு அதே மாதிரி அவங்க இப்ப எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து சாமியாரை பாக்கணும் அப்படின்னா எங்க இங்க வந்து என்ட்ரன்ஸ் பீஸ் கட்டிதான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பில்லு எல்லாம் போட்டு டிக்கெட் கவுண்டர் எல்லாம் போட்டு வச்சுட்டாரு அந்த மாதிரி இவர் பாட்டுக்கு வளர்ந்துகிட்டே இருந்தாரு நான் ஒரு தடவை அந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லா குட்டீஸும் முக்கியமான எக்ஸாம் எழுத போறாங்க அந்த எக்ஸாம்ல எல்லாரும் பாஸ் ஆகணும்னு சொல்லி இவர்கிட்ட கேட்டப்ப இவர் என்ன பண்ணாரு ஒரு ஐடியா பண்ணி சரி ஒரு மஞ்ச கலர் கயிறை கட்டி விடுவோம் இது கட்டி விட்டா உங்களுக்கு இல்லை எல்லாமே அறிவு நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டாரு இதை கேட்ட உடனே என்னாச்சு பக்கத்து ஊர்க்காரங்க அதுக்கு பக்கத்து ஊர்க்காரங்க அதை விட பக்கத்து ஊர்க்காரங்க நிறைய பேரு இவரை தேடி வர ஆரம்பிச்சாங்க நிறைய பேர் வந்து அந்த கயிறு வாங்கிட்டு போனாங்க ஒவ்வொரு கயிறுக்கும் நிறைய காசும் கொடுத்தாங்க இவர் கையில காசு நிறைய இருந்துச்சு ஆனா அந்த கூட்டத்துக்கு நடுவுல இவரோட ஒய்ஃபும் இவரோட பையனும் வர்றத இவர் பார்த்தாரு பார்த்த உடனே இவருக்கு ரொம்ப மனசு கேட்கல ஆனா இப்ப சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இந்த இதெல்லாம் முடிச்சாரு எல்லாரும் எக்ஸாம்ஸ் முடிச்சாங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரிசல்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் பயம் இருந்துச்
ஆனா உண்மை என்னன்னா நீங்க எல்லாம் சொல்றத நாங்க கேக்கும் போது அதெல்லாம் நடக்குது அதனால நீங்க ஊருக்கு ஒரு லீடரா எங்களோட நீங்க இருந்துடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை கேட்டோடனே அவருக்கு சந்தோஷமாச்சு போய் ஒய்ஃபையும் பையனையும் கூட்டிட்டு வந்துட்டு அந்த ஊர்லயே ஒரு தலைவரா இருந்து எல்லாருக்கும் கைடன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாரு இப்போ அது யார் சொல்றானே தெரியாம நம்ம மதிப்பு கொடுத்து என்ன வார்த்தை சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டு அதுபடி நம்ம நடந்தோம்னா அதே மாதிரி நடக்கும் பாசிட்டிவா இருந்தாலும் நெகட்டிவா இருந்தாலும் சரி அப்படியே படுத்துக்கோங்களாமா அப்படியே படுத்துக்கோங்க எல்லாருக்கும் குட் நைட் சொல்லிருங்க குட் நைட் அப்பா குட் நைட் அம்மா குட் நைட் குட்டி தம்பி குட் நைட் குட்டி பாப்பா ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ் டேக் Oh, oh, oh.